gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu me tornei uma criadora de conteúdo e consegui ganhar a insígnia que vocês tanto me perguntam nas mensagens dentro do Avaquim. Essa insígnia que eu tô usando no meu perfil agora, que é a insígnia oficial dos criadores. Antes de começar, então, eu já peço para que você deixe sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para não perder nenhum envio. Sua curtida é muito importante para o YouTube entender que você gosta do canal e sempre te enviar as notificações dos vídeos novos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu tenho um convite para te fazer, que é baixar gratuitamente o Avakin Life. Avakin Life é um jogo disponível para iOS e Android e o download dele vai estar tá no primeiro link da descrição do vídeo. Agora eu vou falar do que vocês vêm me perguntando faz muito tempo, na verdade desde que eu peguei essa insígnia que eu estou usando no meu perfil agora, que é como conseguir a insígnia de criador de conteúdo. Se você entrar no meu perfil aqui e fuçar nas insígnias, você vai ver a insígnia de criador e vai conseguir ler ali uma recompensa por promover o Avakin Life. A insígnia de criador ela é diferente da insígnia dos moderadores. A insígnia de moderador ela tem as mesmas cores, mas o desenho do meio ali dela é diferente. E para que, que serve essa insígnia basicamente? Ela é o que está escrito lá. A gente promove o Avakin Life dentro do programa de criadores e como prêmio, um dos prêmios, você recebe essa insígnia pelo período do programa de criadores. Não, gente, essa insígnia ela não vai ficar com você para sempre no seu perfil. Ela vai ficar durante as semanas do programa de criadores. Mas diz o que é esse programa de criadores. Bom, eu fiz um vídeo específico sobre o programa que eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. Mas basicamente é um programa pra quem cria conteúdo pro YouTube e Instagram de Avakin Life. Eu deixei pra vocês aí na descrição do vídeo o formulário do programa. E uma das recompensas que você ganha por promover o Avakin é realmente essa insígnia de criador. As inscrições para a terceira temporada do programa de criadores de conteúdo oficial vão até o dia 14 de dezembro pelo formulário que está aí na descrição do vídeo. Depois dessa data, não serão aceitas mais respostas no formulário. Então é importante que você respeite esse prazo para poder concorrer a uma vaga de criador de conteúdo. Então escolhe o vídeo mais legal que você tiver, já vai aqui em capricha no seu conteúdo e já se inscreve para não perder o prazo. Tenho certeza que você tem grandes chances de pegar uma vaga na terceira temporada. Eu sei que há um tempo atrás teve uma polêmica em relação a essa insígnia, porque tinha gente recebendo, isso foi antes de lançarem o programa de criadores de conteúdo, mas atualmente o Nova Kim só tem essa insígnia quem está fazendo parte do programa de criadores. São três pessoas atualmente, eu, o Maicon do canal Mundo Místico e a Bruna Queretti. Somos nós três que temos a insígnia aí verdadeiramente. Agora, já que eu já falei um monte, já expliquei mais ou menos sobre o programa, eu vou dar dicas para vocês de como se dar bem no programa de criadores de conteúdo. Eu mudei a minha inscrição da primeira para a segunda, eu mudei o vídeo que eu enviei, eu mudei o que eu escrevi, então eu acho que isso também influenciou para eu ser escolhida na segunda temporada. Então eu vou dar dicas para vocês se darem bem aí na terceira inscrição, né, na terceira temporada do programa, porque eu quero ver inscrito meu no programa de criadores, hein? Vocês estão prestando atenção? Eu quero que vocês se inscrevam. A dica número 1 um é você ser autêntico. O Avaquim, ele não tá ligando pro seu número de inscritos no canal do YouTube, nem pro seu número de seguidores do Instagram. Ele só vai ligar pra qualidade do seu conteúdo que você colocar na sua inscrição. No formulário, você tem que colocar um vídeo. Então eu recomendo que você escolha um vídeo que mostre quem você é dentro do Avaquim. Um vídeo autêntico, um vídeo legal, um vídeo que seus inscritos gostaram bastante. É bem importante que você coloque ali um material que seja bem feito. Não precisa de edição mirabolante, gente nada muito complexo, mas um vídeo ali que você fale, meu, esse vídeo do meu canal é um dos meus vídeos favoritos. Na minha inscrição eu coloquei o meu vídeo de reagindo ao meu primeiro vídeo de Avakin Life, eu acho que vocês já viram esse vídeo, se vocês não viram eu vou deixar no cardzinho e na descrição também, porque foi um vídeo que eu gostei muito de fazer, foi um vídeo que me deu muita nostalgia, entendeu, de ver como a minha conta começou, e foi um vídeo que teve um feedback muito positivo dos meus inscritos, então eu coloquei esse 
vídeo lá porque eu achei que ia mostrar mais da minha personalidade colocar aquele vídeo lá, entendeu? Então por isso que eu dou essa dica pra vocês de colocar um vídeo autêntico, de você ser autêntico, de criar um conteúdo original, porque eles vão levar isso em consideração, eu tenho certeza. A segunda dica é respeitar as diretrizes da comunidade do Avaquim. Para você ser um criador de conteúdo, você obviamente precisa respeitar as diretrizes do jogo, que são as diretrizes, são as regras do jogo. Mas mesmo antes da sua inscrição, você precisa estar dentro dessas regras também. Muita gente veio perguntar para mim se podia zoeira. Teve gente que falou, ah, o Avaquim não vai aceitar a zoeira. Ele aceita a zoeira sim, gente, mas uma zoeira bacana, sabe? Uma zoeira que não machuca as pessoas. É bem importante a gente ver isso quando você for fazer a sua inscrição. Mas pode zoeira. Pode trollagem, pode desafio, o importante é estar dentro das regras do Avaquim. Se você fizer um vídeo desse dentro das regras do Avaquim, o seu vídeo vai ser aprovado, não vai ter problema nenhum. A terceira dica que eu dou pra vocês é ser ativo na comunidade, tanto no YouTube quanto no Instagram. Para o programa de criadores, vocês têm algumas regras a seguir, incluindo postagens no YouTube, postagens no Instagram e stories no Instagram. Isso tá tudo explicado no vídeo que eu fiz e também vai estar tá no seu formulário de inscrição, tudo bonitinho lá. E essas postagens, elas são o êxito do seu programa de criadores, entendeu? Então mostrar para o Avaquim que você é uma pessoa comprometida com as suas redes sociais pode aumentar as suas chances também. A quarta dica, e a que eu acho mais importante, que não tem a ver com as regras e sim com uma atitude interior de cada jogador, é ser você mesmo. Como eu disse pra vocês na primeira dica, prova que não importa o seu número de inscritos, o seu número de seguidores, importa a qualidade do seu conteúdo. Então você mostrar transparência, você mostrar quem você é nos seus vídeos vai te ajudar muito com isso. Eu sei que é complicado crescer no YouTube, crescer no Instagram, crescer nas redes, mas se você for você mesmo, você cria uma comunidade que te acompanha por aquilo que você é, não por um conteúdo passageiro. Vocês sabem que quando um vídeo estoura na internet, todo mundo começa a fazer o mesmo vídeo porque ele tá dando muita visualização. Mas será que esse vídeo que você tá fazendo, você tá fazendo porque você sabe que ele vai dar visualização ou porque você se identifica com aquele conteúdo? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer com isso aqui, entendeu? Você faz vídeo por view ou você faz vídeo porque você gosta? O fato de você gostar de estar tá criando aquele conteúdo te faz ser uma pessoa mais honesta com os seus seguidores. Então eu acho bem importante aí você mostrar pra que, que você tá fazendo aquilo, entendeu? Você ser autêntico, você ser você mesmo em tudo que você faz dentro do jogo. Eu acho que vocês sabem aqui no canal que eu não faço alguns tipos de vídeo. E vídeos até que bombam bastante, eu não vou comentar sobre isso, porque tem vídeos aí que o pessoal faz que não são tão bacanas, e eu acabo não fazendo esse tipo de vídeo. Mas por que, que eu não faço? Eu sei que vai dar visualização, mas não sou eu, entendeu? Se eu gravasse aquilo, eu não ia estar tá feliz gravando aquilo. Então procure sempre fazer um conteúdo que te agrade, independente do número de visualizações que esse conteúdo vai ter. E bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu dou boa sorte pra vocês que querem se inscrever no programa de criadores de conteúdo. Vai dar tudo certo, galera. Ponham isso na cabeça, de verdade. Se não der certo dessa vez, vai ter mais um programa de criadores. O que eu peço pra vocês é não desistirem mesmo, porque tudo que é seu tá guardado pelo universo. Se você tiver mais alguma dúvida aí que eu possa responder nos comentários, deixa aí pra mim aí embaixo que eu vou responder tudo, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês me perguntarem. E não esquece de preencher o formulário que tá na descrição do vídeo. E é isso, meus queridos. Se você gostou do vídeo, ele foi útil pra você, deixa sua curtida aí embaixo, se inscreve no canal também caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho pra não perder nenhum envio. Ficou com alguma dúvida do programa de criadores? Deixa aí pra mim nos comentários. Qualquer coisa que eu puder ajudar vocês pra preencher esse formulário, pra conseguir virar um criador de conteúdo também, eu vou fazer. Então pode escrever pra mim aí embaixo. E é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um beijão, adoro vocês e até o próximo!